পাগলি বউ তুমি কেমন আছো জান আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলমগীর আমি আমি তো ভালো নাই জান আমি কেমনে ভালো থাকি তোমারে যারা আমি কেমনে ভালো থাকি কাগলি তুমি বলো তুমি আমারে দেখে কেন বিদেশে গেলা আমি একলা একলা তোমারে যারা কেমনে থাকি কও রাইতের বেলা আমার দি ডল লাগি মনে কি জানি টিনের তালে ডিল মারতাছে আমার সোনার জীবন মাটি হয়ে যাইতেছে তোমার অপেক্ষায় কাকলি তোমার আর বিদেশ করুন লাগবো না আমি লাগলে গাছ তলে থাকো বিকা করে খাবো আমি গ্রামের বোলা নুন আর পান দেখাইতে পারলে আমি খুশি তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসো এত টাকা পয়সা আমাকে দরকার নাই এই ভাবে বইলো না আলমগীর তুমি এই ভাবে কইলা আমি যে সৌদি তার থাকতে পারমু না বিশ্বাস করো আমিও তোমার অনেক বেশি মিস করি তুমি আর দুইটা বছর ধৈর্য ধরো এরপর আমি একবার বাংলাদেশে চললাম বেশি পেরা টাকা পয়সা ইনকাম কইরা এরপর আমি তোমার কাছ থেকে কোথাও যাব না হ্যাঁ আমার পাকা কলা বাদুরে খেলে তারপর তুমি আইছো মানে মানে আমি বুইরা হয়ে যাই আমার সব দাঁত পড়ে যাক তারপর তুমি আসো তোমারে যাতে আমি একটা চুমাও না দিতে পারি আমার সব বন্ধুর বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে তারা সবাই এখন বাচ্চা কাচ্চারে কোলে নে বিকাল বেলা গোল্লা খেলে আর আমার এমনই পোড়া কপাল আমার নিজের বউ আমার রেখা চার বছর ধরে সৌদি আছে বাচ্চা তো দূরের কথা বাচ্চার মায়ের মুখটা দেখতে পাচ্ছিস না রে খোদা সব হবে আলমজি আমি শুধু বাড়িতে আসি তোমার আমি এত আদর ভালোবাসা দিব তুমি এই চার বছরের কষ্ট একদম ছুটকিতে ভুলা দেবে সত্যি বলতেছো কাকলি অবশ্যই সত্যি এই তুমি কিন্তু আবার আমার কাছে না পাইয়া অন্য কোন মায়ের কাছে চলে যাও না সি সি কাকলি তুমি কি বলতেছো আমি তো তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে স্যার অন্য কোন মেয়ের দিকে তাকানোর তো দূরের কথা আমি ফিরেও চাই না আর শুনো কাকলি তুমিও কিন্তু বিদেশ ওই ধলা সামনার বেড়া দিয়ে দেখা তোমার এই স্বামী আলমগীরে ভুলে যাও না আর ধুর সৌদিতে ধলা সামনার বেড়াইব কই ঠিকা যে রইদের রই সব বেড়া পায় পুইরা এক করে কালো হইয়া যায় সৌদি তো বেড়া ঠিকা আমার দেশের বেড়াই বেশি সুন্দর শুনো রাতে আমি তোমার এই মুতে ভিডিও কল দিব এখন তো আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে রাখি সোনা আচ্ছা জান রাখো আমারও ডিউটির সময় হয়ে গেছে তোমার আবার কিসের ডিউটি ও আরে ওই যে মায়ের রান্না বানা করা থালা বাসন ধোয়া তারপরে মার হাপানি রোগ আছে না তার জন্য ওষুধপত্র খাওয়ানো এটাও তো আমার ডিউটি তাই না বলো থালা বাসন ধো আর সুন্দর মতো রান্না বান্না করো আর শুনো তরকারিতে কিন্তু লবণ বেশি দিও না আম্মা তো আবার লবণ বেশি খেতে পারে রাখলাম তুমি আমারে মিস করতে থাকো আলমগি ওকে জান অনেক মিস করব রাখি লাভ ইউ বাই জামা একটা পাইছে একের মনের মতো আমার সারা তো কিছুই বুঝে না একটা মেয়ে বিদেশে কাজ করে সে দুই ঘন্টা পরপর ইমোতে কেমনে কল দেয় আমি এটাই বুঝি না থাক আলমগির আর ঢং করা লাগবে না তুমি তো তোমার বউকে অনেক ভালোবাসো আরে ধুর কিসের ভালোবাসা বউ যাতে সৌদি থেকে প্রতি মাসে ঠিকঠাক মতো টাকা পাঠায় এই জন্য তার সাথে একটু পাম দিয়ে কথা বলি বাদ দাও এসব কথা চলো প্রেম করি আরে ধুর এই দিনে দুপুর বেলা বাড়ির বিছানা দাঁড়ায় প্রেম করব তোমার শাশুড়ি কই আরে ওই বুড়িটা অসুস্থ মেতেছে টেল পেব না চলো প্রেম করি তিনটা থ্রি পিস পছন্দ হইছে আব্বা একটাও কিনে দেয় নাই আমার মনটা খুব খারাপ আজকে প্রেম করতে পারবো না কি তোমার তিনটা থ্রি পিস পছন্দ হইছে তিনটা থ্রি পিসের দাম কত ডলি বেশি না তিন দুগুণে 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা আমার বউ কালকেই আমাকে 20000 টাকা পাঠাইছে আমি তোমাকে 6000 এর জায়গায় এনো 7000 টাকা দিলাম এবার চলো প্রেম করি যদি কেউ দেখে ফেলে আরে নো চিন্তা ডু ফুর্তি দেখবে না কোনো দাদা বউ দে আমার বউ থাকে সৌদি আমি মানুষ মেশিনা যে মুহূর্তের মধ্যে সব কাজ করে ফেলাবো আর আমি আপনাদের বাড়ির জামাই 
কাদের ছেলে না যে সব কাজ আমার এতে করাবেন আপনারা একদম চুপ আমার মাইয়া বিদেশ থেকে কষ্ট করে টাকা পড়ে আর তুমি এখানে বইবে মসমস করে খাও কটা রান্না বানা করবা একটু থালা বাসন তো হেরে পড়বে না আপনার মাইয়া টাকা কি আমি একলা খাই আপনি খান না আপনি হতে কাজ করতে পারেন আপনি কাজ করেন না কেন কত বড় সাহস দেখছো আমার মুখের উপর এত বড় কথা না আমি কোনো কাম করব না আমার মাইয়া টাকা আমি শুয়া খাবো না বইয়া খাবো তুমি কর কে হ্যাঁ তুমি রান্না বানা করো রান্না বানা করে এই যে থালা বাসন দিছি এই থালা বাসনটি ভালো করে ধো দুইয়া তারপর কাম শেষ করো सब कम करते তোমার এই কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না আলমগীর ভাই কি করব ভাবি বলেন আমার বউ তো বিদেশ তাই বাড়ি সব কাজ করব আমার একারই করা লাগে নালে তুই মরার বুড়িরে রান্না বান্না করে খাওয়াইবো কেটা আপনার বউটা এমন কেন কম তো আলমগীর ভাই এত সুন্দর জামাই রাখা কি বিদেশ থাকে আপনি যদি খালি আমার জামাই হইতেন বিদেশ কেন আপনারে রাখা আমি বাপের বাড়িতে যাইতাম না আলমগীর ভাই উফ কমলা ভাবি কেন যে আমি আপনার মতো একটা বউ পাইলাম না তার নাম যেমন কমলা আপনি দেখতো কমলা আপনি আমার বউ হইলে আমি কমলা ছিলতাম আর এক কো এক কো করে খাইতাম এখনো খাইতে পারি কোনো সমস্যা নাই আমার ঘরে কমলা আছে তাই না দেই কমলা খা কি করব আমার তো আপনারে দরকার শাড়ি গহনা কি লাগবো খালি কোন কোনো কিছুর অভাব হইবো না আমার বউ বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইবো আর আমি আপনারে কিনে দেব মাঝে মাঝে আপনি খালি একটু আমার লাগে গল্প করবেন তাতে সময়টা ভালো কাটে বিশ্বাস করেন আলমগীর ভাই আপনারে আমার খুব ভালো লাগে আমার শাড়ি গয়না কিচ্ছু লাগবে না আমি শুধু আপনাকে চাই সত্যি ভাবি অবশ্যই সত্যি আলমগীর ভাই ঠিক আছে ভাবি আজকে থেকে আমার বউ বাড়িতে যতদিন আসবে ততদিন পর্যন্ত আমি শুধুই আপনার ও আল্লাহ আলমগীর ভাই थैंक यू वेरी मच আমার যে কি খুশি লাগতেছে না তা আপনারে বইলা বুঝাইতে পারবো না আসেন এই খুশিতে আমরা দুজন মিলে ठीक है अवश्य चल की रे कमला तू होने की करो डायले बागर दे चाची डायले बागर दे माने की माने होते से डाल सिद्ध होए गेसे आलमगीर भाई अबर बागर दीते पारे ना তাই আমি পেঁয়াজ আর রসুন কাইটা ডাইলে বাগার দিয়ে দিতেছি কমলা রে আজকে তো কোনো ডাইলি রান্না হয় নাই তুই কোন ডাইলে বাগার দিতাছ হ্যাঁ ও আমি বুঝছি আমার মাইয়া বিদেশ থাকে আর আমার মাইয়ার জামার প্রতি ভাগ বসে দাইছস হ্যাঁ তো কত বড় সাহস পাবো না আমি না তোরে কইছি হ্যাঁ এই বাড়ি ত্রিশি মানে তুই আবি না তুই গুর গুর করে আমার আ বাড়িতে আমার বাড়িতে কে खड़ा 
তুমি আমার জামাই হইয়া আর একটা মাই আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছিলা তুই আমার চাচা তো বন্ডলি না হ কেমন আছস রাত তোর কেমন আছিস তুই আগে আমার এই ডাকো তুই আমার চাচা তো বন হইয়া আমার জামাই লগে এখানে শুয়ে শুয়ে কি করতেছ আমি কিছু জানি না সব দুলা ভাই জানে এই তুমি চুপ করে আছো কেন ডলি তোমার লগে এখানে কেন শুয়ে আছিল তুমি আমার জবাব দাও কি ও আমার সাথে শুয়ে ছিল জান বিশ্বাস করো কালকে সারা রাত আমি আমার হাত পা টিপে দিছি সকালবেলা এত টায়ার্ড ছিলাম যে আমার ঘুম আসতে ছিল বিছানা চা তো ঝাড়তে ঝাড়তে আমি জানি কখন ঘুমে গেছি এর ভিতরে এই শয়তানটা এসে আমার পাশে শুয়ে ছিল জান আমি তো এগুলো কিছুই জানি না জান আল্লাহ গো দুলা ভাই আপনি এত মিথ্যা কথা কেমনে বলেন এই খবরদার ফালতু কথা বলবি না মিজাজ খারাপ করে দেয় জানো কাকুলি তুমি বিদেশ যাওয়ার পর এই মায়া দিন রাত আমাকে ডিসটার্ব করতে আমার সাথে বিভিন্ন বাহানা দিয়ে আইসে আইসে কথা বলতো আমাকে ইশারায় কাছে রাখতো আমি জীবনও কোনোদিন মেরে পাততেই দেই নাই আচ্ছা তুমিই বলো আমার এত সুন্দর একটা বউ থাকতে আমি এই বান্দরের দিকে কেন তাকাবো তোর এত বড় কলি যা তুই আমার জামার ইশারায় কাছে ডাকো আই আই আজকে তোর মারে খা আরে চরম কালি দিয়ে করে চাই কি 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 হে দেবি কি দেখতেছি चेस्टा कर ভাগ্যিস তুমি আজকে সময় মতো চলে আসছো না হলে আল্লাহই জানে এই মেয়ে আমাকে একলা পে কি কি করে ফেলতো হারাম জাদি আমার চাচা তো বইন হইয়া তুই আমার জামাইর উপরে কোন নজর দেস আজকে তো আমি মাইরে ফেলাম তুই আমার বাড়ি বাড়ি কি চলছাই থাকমু আরে 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 তুই কা করি আরে তুই আমার বাড়ি দিলা কা এমনি দিলা আর কি মারে শুধু ডলি না এরা মারে আরো অনেক হারাম জাদি আছে সব কিছু ধরে টাই টাই কি কি টাই কেরম করে হ্যাঁ आलमगीर आनंद करो मजा करो তারপরে না হয় হিসাব কিতাব নিয়ে যাবে তাই না চলো এক কাজ করি আমরা কক্সবাজার ঘুরে আসি তাহলে ভালো লাগে চলো উঠো 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 আরে বসো কি তোমার টাকার হিসাব এক্ষুনি দিতে হইব কারণ আমি তোমারে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর সময় কি কইছিলাম বাড়ি ঘরের কাজ দরবা নতুন নতুন ফার্নিচার কিনবা তুমি কি করছো ঘর তো আগেরটাই আছে আর ফার্নিচার তো সব আগের তাহলে তুমি টাকা দিয়ে কি করছো বাড়ি ঘরের কাজ কেন ধরব নতুন ফার্নিচার কেন কিনব তোমার মায়ের হাপানির বেরাম আছে তুমি জানো না তারে হাপানি ডাক্তার দেখাইতে দেখাইতে তার ওষুধ কিনতে কিনতে সব টাকা শেষ আল্লাহ রে আল্লাহ কই কি কাকুলি আমার হাপানি বেরাম আছে সত্যি কিন্তু তুই বিশ্বাস কর তোর জামাই কোনোদিন আমার একটা ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় নাই আমাকে গ্রামের এই যে অবনী ডাক্তার আছে না 
তার কাছে নিয়ে গেছে নিয়ে যায় কয়টা বড় যে ওষুধ খাওয়াইছে হুম বুঝছি আমি গত 4 বছরে না হইলো তোমার অ্যাকাউন্টে 60 লাখ টাকা বাড়াইছি সেই টাকার হিসাব তুমি এখন আমারে দিবা অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে আর কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করছো সব হিসাব দাও ধরো হিসাব দাও কি হইলো হিসাব দাও চার বছরে তোমার মায়ের হাত খরচ গেছে 15 লাখ টাকা তোমার মার ডাক্তার আর ওষুধ বাবদ খরচ গেছে 15 লাখ টাকা তোমার মায়ের খাওন পরনের খরচ গেছে 15 লাখ টাকা তোমার মায়ের নামে জমি কিনছে 10 লাখ টাকা আর বাকি থাকে 5 লাখ টাকা ওই 5 লাখ টাকা তোমার মায়ের দিক থেকে খরচ করছে 60 লাখ টাকার হিসাব শেষ হিসাব ডান আচ্ছা সব টাকা খালি আমি খরচ করছি হ্যাঁ তাহলে তুমি কি করছো জামাই হ্যাঁ তুমি কি করছো কেন আম্মা আমি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়ে এসে বান্ডিল বান্ডিল আপনার হাতে তুলে দিছি খবরদার জামাই একদম ফালতু কথা বলবা না বলে দিছি আরে তুই যে কবে কয় টাকা পাঠাইতি জামাই মানে কিছু কই তোরা বিশ্বাস কর কোনদিন আমার একটা ভালো কাপড় কিনা দেয় নাই কিছু ভালো বন্ধু খাইতে চলে কোনদিন আমার সেটাও খাওয়ায় নাই সব টাকা তোর জামাই খরচ করছে আল্লাহ রে আল্লাহ আম্মা কত বড় মিথ্যা কথা তারা বললেন আপনার এক পা চলে গেছে কবরে আর আপনি এই বয়সে এত বড় মিথ্যা কথা বললেন আপনার উপর তাহলে আল্লাহর গজব পড়বো ঠাড়া পড়বো ঠাড়া গজব আমি তোর উপরে ফালাম আমার মায়ের ডাক্তারি পিছনে গেছে 15 লাখ টাকা হাত খরচ গেছে 15 লাখ টাকা আর আমার মা কি 15 লাখ টাকা খাইছে আমার 14 গোষ্ঠী খাইলে তো 15 লাখ টাকা শেষ হইবো না আমি জানি আমার সব টাকা তোমার কাছে আছে ঠিকঠাক মতো আমার টাকার হিসাব দাও কইলাম আসলে বউ হইছে কি অনেক রাত হয়ে গেছে তো তারপরে আবার তুমি আসছো একটু মাথাটাও গরম আছে ওই এক সপ্তাহ সময় দাও আমাকে আমি তোমাকে সব টাকা রিসেপ পাই পাই করে দিয়ে দেব আমি বুঝছি গোড়ায় গন্ডগোল আছে আমি তোর এক সপ্তাহ না আমি তোর 10 দিনের সময় দিলাম এই 10 দিনের মধ্যে যদি আমার টাকার হিসাব তুই ঠিকঠাক মতো না দিছস তাহলে তোর এই চামড়া বিক্রি কইরা আমি আমার টাকা উসুল করব কথাটা মনে রাখিস ঠিক আছে চলো ঘুমাইতে যাই ওহ কাকলি আজ কতদিন পর তুমি আর আমি এক রুমে একই সাথে একই বিছানায় আজ কিছু আজ কিছু হতে চলেছে আজ কিছু আজ কিছু হতে চলেছে কিছু হবে বাড়িতে আসার সাথে সাথেই তোমার মেজাজটা খারাপ করে দিল মা দিতে পারতেছে টাকার হিসাব আর এসে কি দেখলাম একটা মাইয়া নিয়ে শুয়ে আছে मानुष के बोके रेखे रोमांस करते सुंदर देखते बहुत चलो ना आज के हम लोग दिनों में तीन ही शागर डिब्बे चाहिए आज के तुम और हमार काचे आश्रम में जी क्यों बात हो जाएगा ना अंगी भाई तो चलो खोलो अभी काम हो ला ठीक है तो इन्हें जो मरते कौन तोर से टुका दिलो के आप और की चुपी चुपी टाके हाँ ऐतो चोरी कथा बोल ले जान दे जी लोगे कारण बहुत ही भूत शिक्षा दी आज के भूत रानी शिक्षा दी मेरे मत কখন আসছস হ্যাঁ রাতে বেলা খাইছস 
আচ্ছা আমি এখন যাই মেলা রাইত হয়ে গেছে সকালে আসুন নে তোর সাথে নাস্তা করব হ্যাঁ কেলাম যাবি কে তুই না অনেক কষ্ট কে আর নন তার শাশুড়ি ছকে পাখি দিয়ে এসেছিস আয় সকাল পর্যন্ত আমার জামাই লগে থাকতে যা ফালতু কথা বলবি না কাকলি তোর জামাই কাছে থাকুন মানে তুই কি আমার চরিত্রহীন মেয়ে মনে করছস শোন চাবি কলঙ্ক আছে কিন্তু এই কমলার চরিত্রে কোনো কলঙ্ক নাই আমি তো আইছি তোর সাথে দেখা করার জন্য শুনলাম তুই সৌদি থেকে আইছস তুই রাতের বেলা আইছি তোর সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ও আচ্ছা রাতের দেরটা বাজে তুই আমার সারপ্রাইজ দিতে আইছস তাহলে আমিও তো তোর একটা সারপ্রাইজ দিব তাই নাকি তা কিভাবে সারপ্রাইজ দিবি জীবন কোন দিন আসতে বলে নাই তার সাথে আমার রাস্তায় দেখা হলে সেখানে আমাকে একটাই কথা বলতো আপনাদের বাড়িতে যাইতে চাই দাওয়াত খাইতে চাই আমি তখন চোখ লজ্জার হয়ে তাকে বলছি ঠিক আছে আপনি আসেন কোন সমস্যা হবে না কিন্তু সে যে এত রাত করে আমি বসে আমি বুঝতে পারি নাই যান আলমগীর আমার গিফট করছে খুলে <laughs> পড়ে <laughs> 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 ফাঁসিতে <laughs> আমি এরকম একটা মোবাইল বিদেশ থেকে না তোমার কাছে পাঠাইছিলাম আমার লাগা এই সেরি তুই এই মোবাইল কই পাইছ আমার ভাই আমারই কিনে দিস আমার 
আমি ডলের এই মোবাইল দিছি তুমি মায়ের জন্য যে মোবাইলটা পাঠিয়েছিলা এটাই ওইটা দিব আমার পোলায় বউ হিসাবে পাইছে আমার আর পাম দিতে হইব না আমার কিন্তু সব মনে আছে নতুন নতুন যখন আপনার বাড়িতে আমি বউ হয়ে গেছিলাম তখন আপনি আর আমার শাশুড়ি আমার উপর কত অত্যাচারই না করছে খারাপ কম নাই আসলে আমরা অসভ্য যদি অসভ্য না হইতাম এমন একটা বউ রে আমরা অত্যাচার করতে পারি বৌমা তুমি যে আমার পোলারে তোমার বাড়িতে নিয়ে এসো আমার পোলারে ঘর জমি হিসাবে তুমি বাড়িতে রাখছো এই জন্য তোমার ধন্যবাদ আমার পোলারে যদি তুমি ঘর জমি হিসাবে না রাখতা তাইলে আমার পোলার জীবনটা এত সুন্দর হইত না আর ধন্যবাদ দেওয়া লাগবো না আসল কাহিনীটা কি কি জন্য আসছে সেটা বলেন কাহিনী কি শুনে বিয়ে দাওয়াত হবে খাওয়া দাওয়া হবে তুমি আর তোমার মা মিলা আমার বাড়িতে গেলে চারটে ডাইল ভাত খাইলে আমি অনেক খুশি হব আপনার বাড়িতে চারটে ঢাল ভাত খাওয়ার লাগবে আমি আমার মা যাওয়ার কোন দরকার নাই আমি আমার মা আপনার বাড়িতে যাবো না একবার বাপের বাড়িতে আমি যাই না আমি খুব খুশি হলাম বৌমা আরে বৌমা যে কেমন আছো আসো বৌমা ভিতরে আসো 
এটা আমগো বাড়ি এই গরিবের বাড়ি আসো কি কইতেছেন আব্বা এটা আপনাগো বাড়ি এটা আমার শ্বশুর বাড়ি হবো মা এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি এই সব কি কইতেছেন আম্মা আমার যখন আপনাগো বাড়িতে বিয়ে হইছিল তখন তো একটা ছোট টিনার ঘর ছিল এত বড় বিল্ডিং এটা আপনারা কখন করলেন বৌমা তুমি বিদে যাওয়ার পর আমরা এই বাড়িটা করছি কি আমি বিদে যাওয়ার পর এই বাড়ি করছেন এই কি আম্মা আপনি তো আগে ঠিক মতো খাইতে পারতেন না সেরা জামা কাপড় গায়ে দিতেন আপনার পরনে এত দামি কাপড় কানে হাতে গলায় এত গহনা এগুলো কই থেকে আইছে আল্লাহ দিছে বৌমা আল্লাহ আপনার ঘরে কেন দিছে আমি সাইড সাইডটা বছর বিদেশে গরুর মতো খাটছি আমগো বাড়িতে এখনো টিনের ঘর আর আপনারা তো কোনো কাজ কামই করেন না আর আপনার পোলা থাকে ঘর জামাই আপনার গোবাড়িতে এত বড় একটা বিল্ডিং কই থেকে উঠলো আরে তোমার মায়ের হাতে গলায় কানে এত গহনা এগুলো কই থেকে আইছে বলো আসছে আর কি আসছে আর কি মানে আলাদ দিনে সেরা এক পয়সা নাকি তোমরা না আলাদ দিনে সেরা এক না তোর রক্ত মাংস ঘাম ঝরাইন না পরিশ্রমের টাকা দিয়া ওরা এই বাড়ি করছে কি কো আম্মা হা কাকুলি তো শাশুড়ি কি কইলে তুই শুনছ নাই হে তুই বিদেশে যাওয়ার পরে তোর জামাইর অ্যাকাউন্টে যে টাকাটি পাড়াই দি এই টাকাটি দি আমগো বাড়িতে বাড়ি না করে দেখ এত বড় একটা বাড়ি করছে হ্যাঁ বাপ মারে বাড়ি করে দিছে আমারে সোনা গয়না না কিনা দিয়া হ্যাঁ মারে দেখ সোনা গয়নার ভিতর ডুবায় ছুঁয়ে দিছে একটা বেইমানের মাসারে তুই বিয়া করছ ও তো সব টাকা বসে আত্মসাৎ করছে তুমি একদম ঠিক কইছো এর লাগে তো আমি দেশ আসার পর আমার টাকার কোনো হিসাবই দিতে পারে নাই এই হারামির বাচ্চা তুই আমার টাকা দিয়া তোর বাপের বাড়িতে বিল্ডিং করছস আমি কিন্তু তোর নামে মামলা করমু টাকা আত্মসাতের কেস দিমু তোর আমি জেলের ভাত খাওয়াই সারমু এমন কথা বলল না বউ আমি থানা পুলিশ জেল খুব ভয় পাই আসলে আমি তোমার টাকা দিয়ে বাপের বাড়িতে এই বাড়িটা করছি আমার বাড়ি মানে তো তোমার বাড়ি তাই না এখন থেকে এই বাড়িটা তোমার ঠিক আছে তাহলে আজকের পর থেকে আমি আর আমার মা এই বাড়িতে থাকি তুমি তোমার বাপ মা রাখো এই বাড়ি থেকে চলে যাই এ মগের মুলুক পাইছো এই বাড়ি আমার আমার বাড়িতে আমার বউ আর আমি থাকবো তুমি তোমার জামাই লয়ে এই ব্যক্তি বাড়াও মুখ সামলায় কথা কোন বিয়াই এই বাড়ি আমার মাইয়ার টাকা দিয়ে বাড়ি করছেন এই বাড়ি আমার মাইয়ার এই বাড়িতে আমার মাইয়া থাকবো আপনারা বাইরন ই কইলি হইলো আমরা বাড়ি থেকে বাইরে হয়ে গেলাম এবারে আমার আর আমার জামাইর আপনারা মেহমান দাওয়াত খাইতেছেন দাওয়াত খাই এখন চলে যান অসম্ভব আমার টাকা দিয়ে আপনারা এই বাড়ি করছেন এই বাড়ি চাই আমি কোথাও যাব না এ মাস হলো বাড়ি কখন করব চলো দাদা খুলে আরে দাদা খুলে ও আর ঠাকুরা কি করে কোন লাভ নাই আমার বাপ মা যখন মারা যাবে তখন আমি বাইরে তোমার নাম লিখে দেব তো বাপ মা মরা লাগে আজকে তোরই আমি মেরে ফেল फालतुना তুমি এই জায়গায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় কার লোকে কথা বলতেছো আরে আটার বস থেকে আসসালামু আলাইকুম আপা আপা এই তুই আমার আপা কইতে সস কেন আপনি আলমগীরের বইন না হেলিকে আপনার আপা কইছি ছাপরে তোর আটার বস থেকে সিনে ফালামু মানুষ সিনাস আমারে দেখা তোর কোন দিক দিয়ে মনে হয় আমি আলমগীরের বউ আমি আলমগীরের বউ কি আপনি আলমগীরের বউ আলমগীর তুমি কি বিবাহিত এই সরি বিবাহিত না হইলে বউ আইছে কইতিকা তুই কে তারা তাই তোর পরিচয় দে আমি আলমগীরের প্রেমিকা প্রেমিকা আই হাই এই সরি তুই এসব কি কস তোর মতো একটা আটার বস্তর এই আলমগীরের বাচ্চা সারে নাই ওই হারামির বাচ্চা চুপ করে দাঁড়ায় আছস কেন তুই ওর লগে কবে প্রেম করছস জান বিশ্বাস করো আমি ওর সাথে প্রেম করি নাই ও মোটা দেখে ওর বিয়ে হচ্ছিল না একদিন রাস্তায় আমাকে দেখে আমার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে আমার পিছন পিছন ঘুরতে থাকে আমি পাত্তাও দেই নাই আল্লাহ গো আল্লাহ গো কি কইতাছে তোর উপর গজব পড়বো ঠাড়া পড়বো ভাবি ওর সাথে আমার ইমুতে পরিচয় 
সে আমার সাথে প্রতিদিন অডিও ভিডিও সব ধরনের কথা বলতো সে বলছে কিছুদিন পর আমার বিয়ে করবে কিন্তু আমার আব্বা আমার হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক করছে তাই আমি পলায় চলে আসছি এখন তোর আমার বিয়ে করতে হইব কারণ আমি বিয়ে ভাঙ গাইছি অসম্ভব আমি জীবনে কোনোদিন তোর বিয়ে করবো না কাকলি সে যা বলতেছে সব মিথ্যা বলতেছে তুমি তার কথা বিশ্বাস করো না ও যা কইতাছে সব সত্যি আর তুই যা কইতাছস সব মিথ্যা আমি তোর চরিত্র সম্পর্কে খুব ভালো করে জানি লুইচ্চার করো লুইচ্চা আমি কোনো কথা শুনতে চাই না যেহেতু আমি বিয়া ভাঙ্গা আসি সেহেতু ওরা আমার বিয়া করতেই হইব সে তার বউ রাইখা আমার সাথে প্রেম করছে আমার সাথে প্রতারণা করছে আমি আজকে ওর তুইলে নিয়ে উচিত শিক্ষা দিমু তারপরে আমি বিয়া করব চল আমি আপনার কাছে হাত জোর করে কইতেছি আপনি আমার জামাইরে ছাইলা দেন আপনি আমার জামাইরে আমার কাছে ভিক্ষা দিয়া যান আমার এই দুনিয়া আমার জামাই ছাড়া আর কেউ নাই আপনি তো অবিবাহিত আপনি ভালো একটা পুলা খুইচ্চা বিয়া করে নেন আপা হামা তুমি তো আবি একটা তুমি একটা ভালা পুলা পাইবা বিয়া করে লও তুমি আমার মাইয়ার জামাই ডারে ভিক্ষা দিয়া যাও তোমার কাছে কিছু চাই না মা আমার মাইয়ার সংসারটা তুমি ভাঙগো না মা আমার মাইয়ার একদম সনম দুখী মা থাক ভাবি আপনারা কাইন্দেন না আমি একজন নারী হই একজন নারীর সংসার ভাঙতে পারি না শুধুমাত্র আপনার মুখের দিকে তাকায় আমি আজকে করে ছাইরা দিলাম তবে ভাবি সে আমার সাথে যা অন্যায় করছে তার জন্য আমি তার একটা ছোট্ট শাস্তি দিতে চাই না না ছোট শাস্তি না আপা আপনি তার বিয়া করা ছাড়া যে কোনো বড় শাস্তি দিতে পারেন আমার কোনো সমস্যা নাই দেন মন ভেরা শাস্তি দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাবি আপনারা দুজন এইভাবে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায় আছেন কেন দেখেন মারতে যদি ইচ্ছা হয় তাহলে মারেন একদম মেরে ফেলান কিন্তু তারপরে এরকম চোখ বড় বড় করে তাকায় থাকেন আমার খুব ভয় লাগে না কাকুরি তুই আরে মারবি না ও তোর লাগি যে চিটারি আর বাটপারি করছে তুই এক কাম কর ওরে তুই পুলিশ হাতে তুই লাগে ও শাস্তি পুলিশ দিব না মা ও আমার লগে যে দুই নাম্বারি করছে যে চিটারি করছে আমার টাকা পয়সা সব মাই রাখাইছে ওরে পুলিশ না ওরে যা শাস্তি দেবার আমি দিব একদম ঠিক বলছস তুই ওরে নিজের হাতে শাস্তি দিবি এক কাজ কর ডিভোর্স লেটার আই না তুই নিজের হাতে সই দিয়ে ওরে তুই ডিভোর্স লেটার ধরাই দে এরপর লাথি মেরে এই বাড়ি থেকে বাইরে পুরা দে তুমি যে কি বলো ডিভোর্স দিলে তো সে আর শাস্তি পেল না সে পেল পুরস্কার আমার লগে বেমানি কইরা আমার টাকা পয়সা মাইরা খায়া অন্য মাইয়ার লগে প্রেম করছে আর এখন যদি আমি তারে ডিভোর্স দিয়ে দেই সে তো আরেক মাইয়ারে বিয়া কইরা ওই মাইয়ারে ও ধোকা দিব তারে ডিভোর্স না মা তারে এর সাইডেও কঠিন শাস্তি দিমু আমি ওরে আল্লাহ এর থেকে কঠিন শাস্তি তুমি আমারে কি দিবা কাকলি তুমি কি আমার হাতটা ভেঙে ফেলাইবা নাকি আমার চোখ দুটো তুলে ফেলাইবা ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ নাকি তুমি আমারে খুন করে ফেলাইবা না আমি তোর হাতে মারমু না আমি মারমু তোরে ভাত মানে মানে খুব তাড়াতাড়ি তুই বুঝতে পারবি মা আমার যে খালতো ভাই মুস্তাক ও যে আমারে পছন্দ করত সে কি বিয়ে করছে না করে নাই তবে শুনছি পাত্রী দেখতেছে তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুস্তাক ভাইরা আমগো বাড়িতে আইতে কো বাকি খেলা মুস্তাক ভাই আসার পর তুই দেখতে পারবি মুস্তাক সে আসার পর আবার কি হবে কাকলি কেমন আছো আরে মুস্তাক ভাই আমি তো অনেক ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এতদিন ভালো ছিলাম না কিন্তু এখন আমার পুরনো ক্রাশকে দেখে অনেক ভালো লাগতেছে কারণ আমার খুইলা দে 
এটা তুমি কি বলতেছো এটা তুমি আমাকে গিফট করছো আমি তোমাকে কেন এটা খুলে দিব গিফটের গুষ্টি কি লাই আমি খুইলা দিতে কইছে খুইলা দিবি দে আর হ এই টি-শার্টটাও আমি গিফট করেছিলাম এটাও খুল আরে কি বলতেছো বউ টি-শার্ট খুললো বলে এটা কেমন কথা বলতা আই তো কথা বললি কেন এখন তো শুধু টি-শার্ট না প্যান্টও খুলতে হইব খুল খুল গেছি আরে খুল प्रेम कर मुस्तक कमईबा खरचे मजमस्ती कर चोके मानुष 
তাদের আপন জন যেন ভালো থাকুক কিন্তু সেই আপন মানুষগুলো প্রবাসী সেই ব্যক্তিরে কোনো দিন ভালো থাকতে দেয় না তারা সারা জীবন দুঃখ কষ্ট আর অবহেলাই পায় সানু আলমগীর এতদিন আমি প্রবাসে থাইকা এখন এখন নিজের প্রবাসী মনে হইত আমি তোমার আপন হইতে পারলাম না তাই আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমি আবার সৌদি আরব ছিল আমি আর কোনো দিন বাংলাদেশে আসবো না তোমার যা মন চাই তুমি তাই করো তুমি আমার মাফ করে বল আমি অনেক ভুল করছি পাপ করছি অন্যায় করছি তোমার কথা চিন্তা করি নাই তোমার কষ্টের কথা চিন্তা করি নাই আমি আজকে তোমার শুয়ে কথা দিতে চাই আজকার পর থেকে আমি জীবনে আর কোনো দিন কোনো মায়ের দিকে ফিরেও তাকুম না মন থেকে আমি খালি তোমার লাগে বাসু আর তোমারই ভালোবাসো আমি তোমার একটা কথা বুঝতে চাই তুমি আর বিদেশে ফিরে যাও না তুমি এখন থেকে আমার লগে এই দেশেই থেকে যাবো তুমি আর পরিশ্রম করব না আমি পরিশ্রম করব আমি ইনকাম করব তুমি আমার লক্ষ্মী বউ হয়া ঘরটারে সাজায় রাখবো তুমি আর আমি এক লগে বাঁচো তুমি শুধু আমার ঘরটা রাগলায় রাখবা আর আমারে ভালোবাসবা পারবো না বাড়ি জামাই ঠিকই কইছে তগো দুইজনের একজন রে আর বিদেশ যাইতে হইব না তোরা দেশে তাইখা দুইজনে মিলে সংসার কর আমার একটু নাতিপুতের মুখ দেখা আর জামাই যখন তার নিজের ভুল বুঝতে পারছে শেষবারের মতো আর একটা বার তার তুই ক্ষমা কইরা দে কাগুল তোমার মাফ করে দাও আমি এই ভুল আর কোনোদিনও করব না